کہ یہ دو مہینے جو شباہ شریف صاحب کو ملے ہیں اس حکومت کا یہ چارج اور جو ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے آپ نے جو سوپی ہے ان کو ذمہ داری تو انہوں نے پہلے ری انگیج کر لیا آئی ایم ایف سے ہم نے ری انگیج بھی دیا آئی ایم ایف ہم وی ٹاک ٹو دیم ڈیلی اور وی ار ویری ویری کانفیڈنٹ دیٹ وی ویل انشاءاللہ سون ہیو اگریمنٹ ویڈی آئی ایم ایف وی ار ویری ویری کانفیڈنٹ آف دیٹ اور وی ایف ٹیکن ویری ٹف ڈیسیشنز ایٹ ایز نوٹ ایزی فور اینی پرائی منسٹر ٹو الاو انکریس ان دی پرائس آف فیول دی وی وی ہیو ٹوائس آف تھرٹی روپیز ایچ بٹ وی ویر لوزنگ ایٹی فور روپیز ا لیٹر آن ڈیزل وی ویر لوزنگ سکسٹی نائن روپیز ا ل That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 Arab rupees ka mahine ka nuksan hota. Agar isko hum continue karte. Hukumat of Pakistan ka chalane ka kharcha taqribaan 40 Arab rupees. Thoda sa zada hai, 42 Arab rupees. Hukumat of Pakistan ko chalane se 3 guna zada kharcha is subsidy mein ho raha tha. Aur yeh subsidy, Khan sahab ne, Imran Khan sahab ne, Shokat Tareen sahab ne, yeh sign kiya tha, sincerely sign kiya tha IMF se, is ke completely barakhs thi. یہاں پہ وعدہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایس سے مہائدہ کر کے گئے تھے کہ ہم ایک پیسے کی سبسیڈی نہیں دیں گے اس کے بعد نمبر دو کہ ہم تیس روپیہ سبسیڈی کے بعد ختم کرنے کے بعد تیس روپیہ پیٹرول کے اوپر اور تیس روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کارسٹ کے اوپر سترہ فیصد سیل سیکس لگائیں گے تو آج اگر میں شوکت علین صاحب کے مہائدے پہ عمران خان صاحب کے مہائدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا یا اگر میں چلتا تو اس وقت تین سو روپے کا پٹرول اور ڈیزل ہوتا یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں آئی ایم ایف کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے ہر مہینے چار چار روپے بڑھانے سے اور سترہ روپے پہ آگئے تھے اکیس روپے جانے سے جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے کیا اور نوٹ جس دس میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے ایک اور چیز بھی کی یا شاید ایک دو دن آگے پیچھے اور اس کے بعد تشریف لائے اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں بات ہوئی تھی ویٹ کی اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے ویٹ کی اور گیس کی بات کری کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا حماد عزر صاحب ایک مہینہ پانچ دن رکے رہے اور تیس مارچ کو اپنے ان کی رخصتی سے دو چار دن پہلے تیس مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیہ کو کہ ہم کو آئل دے دو رشیہ نے اس کا ہم نے سفارتکار بھیجے رشیہ کے اندر ہماری امبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے تو انہوں نے کہا یار دو آزار پندرہ میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا تو اس پر ہم کیا بات کریں they were polite so they did not answer کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا سستہ مل رہا تھا تو لے لیتے کس نے روکا تھا اور البتہ ہمیں ویڈ چاہیے تھا اور چاہیے تین ملین ٹن ویڈ ہم کو ایمپورٹ کرنا ہے اور میں یہ بھی بتا دا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب سترہ اٹھارہ کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے اس سال ہم ویڈ ایمپورٹ کریں گے جب سترہ اٹھارہ کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی 